రైట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒక క్లాసులో ముప్పై ఐదు విద్యార్థుల సగటు వయసు పదహారు సంవత్సరాలు ఇరవై ఒక్క మంది సగటు వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మిగతా పద్నాలుగు మంది సగటు వయసు ఎంత ఏమంటాడు ఒక క్లాసులో ముప్పై ఐదు మంది విద్యార్థుల సగటు వయసు పదహారు సంవత్సరాలు వారిలో ఇరవై ఒక్క మంది సగటు వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మిగతా పద్నాలుగు మంది సగటు వయసు ఎంత అని అడుగుతాడు దాన్ని మనం సింపుల్గా మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ మెథడ్లో చేద్దాం సో ఎలిగేషన్ మెథడ్లో చేస్తే మొత్తం మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారట ముప్పై ఐదు మంది ఉన్నారట ఇందులో ఇరవై ఒక్క మంది విద్యార్థుల యొక్క సగటు ఇచ్చాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలని మిగతా వాళ్ళు ఏమైతారు మరి ముప్పై ఐదులో నుంచి ఇరవై ఇరవై ఒకటి పోతే రిమైనింగ్ ఫోర్టీ నెంబర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళ యొక్క సగటు తెలియదు మనకి కాబట్టి వాళ్ళని ఎక్స్ అనుకుందాం ఈ మొత్తం ముప్పై ఐదు మంది యొక్క సగటు ఎంత అన్నాడు పదహారు అన్నాడు ముప్పై ఐదు మంది యొక్క సగటు పదహారు అన్నాడు కాబట్టి అది మధ్యలో తీసుకో అందరిది యొక్క సగటు మిక్స్డ్ సో రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ సో ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ సో ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ సిక్స్టీన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ టూ సో రేషియో ఎలా ఉంది ఏడు రెండుల పద్నాలుగు ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి అంటే త్రీ ఇస్ టు టూ రేషియోలో ఉన్నారు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ దెన్ టూ టూ గెట్ క్యాన్సిల్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ నైన్టీన్ క్లియర్ ఆన్సర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ అంటే వస్తే ప్లస్ సిక్స్టీన్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ సో మిగతా పద్నాలుగు మంది యొక్క సగటు వయసు పదహా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు క్లియర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ దెన్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ థర్టీ టూ పదహారు మంది పిల్లలను క్యాపిటల్ ఏ గ్రూపులో పది మంది క్యాపిటల్ బి గ్రూపులో ఆరు మందిగా విభజించాము పదహారు మంది పిల్లలను క్యాపిటల్ ఏ గ్రూపులో పది మంది క్యాపిటల్ బి గ్రూపులో ఆరు మందిగా విభజించాము ఏ గ్రూపులోని వారి సగటు మార్కులు డెబ్బై ఐదు శాతం ఏ గ్రూపులోని వారి సగటు మార్కులు డెబ్బై ఐదు శాతం మొత్తం పదహారు మంది మార్కుల సగటు ముప్పై డెబ్బై ఆరు శాతం అయితే గ్రూప్ బిలోని పిల్లల సగటు మార్కుల శాతం ఎంత ఇక్కడ ఏమన్నాడు పదహారు మంది పిల్లలను ఏ గ్రూప్లో పది మందిని జాయిన్ చేసినట బి గ్రూప్లో రిమైనింగ్ సో ఇది కూడా మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ పద్ధతిలో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే మిశ్రమాల పద్ధతిలో టాపిక్లో మనం ఆల్రెడీ మిశ్రమాలు అనే మనకి సపరేట్గా ఒక టాపిక్ ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ప్రతి టాపిక్లో మిశ్రమాల బేస్ మీద క్వశ్చన్ చెప్తూనే ఉన్నా సో ఇక్కడ కాకుండా ఇంకేమైనా మిగిలిపోయిన మిశ్రమాలకి సంబంధించిన మోడల్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం సపరేట్గా మిశ్రమాలు అనే టాపిక్లో వాటిని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ నేను చెప్పే వరకు చెప్తూనే ఉంటా ప్రతి టాపిక్లో మిశ్రమాలకు బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఏ అనే గ్రూప్లో పది మంది అట బి అనే గ్రూప్లో మిగతా మొత్తం ఎంతమంది పదహారు మంది మొత్తం పదహారు మంది పదహారు మందిలో ఏ గ్రూప్లో పది మంది అయితే మిగతా వాళ్ళు ఆరుగురు ఇక్కడ ఏమంటాడు ఏ గ్రూప్లోని వారి సగటు మార్కులు డెబ్బై ఐదు శాతం అట వీళ్ళది డెబ్బై ఐదు శాతం అట బి గ్రూప్లోని వారి సగటు మార్కులు ఎంత అనేది తెలియదు మొత్తం పదహారు మంది యొక్క సగటు మార్కులు తెలుసు డెబ్బై ఆరు శాతం అని సో వీళ్ళ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ రెండు మూళ్ళు రెండు ఐదులు రేషియో ఎలా ఉంది వాళ్ళది ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉన్నారు ఏ బి గ్రూపులు సో రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ సో ఎక్స్ మైనస్ సెవెంటీ సిక్స్ ఈ రెండు యొక్క డిఫరెన్స్ వన్ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెంటీ సిక్స్ బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై త్రీ దెన్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి ఆరు మూడు పద్దెనిమిది రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది ఈ రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది అటు పోతే సో ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తాం రెండు వందల ముప్పై రెండు రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ ఐదు రెండు వందల ముప్పై మూడు సో మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి రెండు మిగిలింది పక్కన ఇరవై మూడు మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి టూ బై త్రీ సో మిగిలిన వారి సగటు ఎంత అంటే సో సెవెంటీ సెవెన్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ సెవెంటీ సెవెన్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ సింపుల్గా ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మిక్స్డ్ అండ్ డెలిగేషన్ పద్ధతిలో ఎక్కువ మల్టిప్లికేషన్లు లేకుండా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లం పెద్ద పెద్ద మల్టిప్లికేషన్ లేకుండా చేసుకోవాలి మల్టిప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో వెళ్తే టైం టేకెన్ ప్రాసెస్ 
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక క్రికెట్ ఆటగాడు పది మ్యాచీలలో చేసిన సగటు స్కోరు థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఒక క్రికెట్ ఆటగాడు పది మ్యాచీలలో చేసిన సగటు స్కోరు ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది పరుగులు మొదటి ఆరు మ్యాచీల సగటు స్కోరు నలభై రెండు పరుగులు అయితే ఆఖరి నాలుగు మ్యాచీల సగటు స్కోరు ఎంత అని అడుగుతాడు ఒక క్రికెట్ ఆటగాడు పది మ్యాచీలలో చేసిన సగటు స్కోర్ ఎంత అంటాడు పది మ్యాచీలలో చేసిన సగటు స్కోరు థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ అంటాడు ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది సో పది మ్యాచీలలో సగటున ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది పరుగులు చేసిండు అంటే మొత్తం ఎన్ని పరుగులు చేస్తాడు అంటే రాసుల సంఖ్య ఇంటూ సగటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుల మొత్తం మొత్తం ఇక్కడ పాయింట్కి జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది పరుగులు చేసిండు ఇది మొత్తం మ్యాచీలలో ఇందులో ఆరు మ్యాచీలలో చేసిన పరుగులు ఇచ్చాడు ఆరు మ్యాచీలలో సగటున ఎన్ని పరుగులు చేసాడట నలభై రెండు పరుగులు చేసిండట సో ఆరు ఇంటూ నలభై రెండు ఆరు నాలుగుల ఇరవై నాలుగు ఆరు రెండుల పన్నెండు రెండు వందల యాభై రెండు పరుగులు చేసిండు మరి ఈ పది మ్యాచీల్లో నుంచి ఆరు మ్యాచీలు తీసేయండి ఈ ఆరు మ్యాచీల మొత్తానికి సంబంధించిన మొత్తాన్ని పది మ్యాచీల మొత్తంలోంచి తీసేయండి సో ఈ మొత్తంలోంచి తీసేస్తే ఇక్కడ ఏడు ఎనిమిదిలోంచి ఐదు పోతే మూడు ఒకటి ఇంకా నూట ముప్పై ఏడు పరుగులు మిగిలినాయి మిగిలిన మ్యాచ్లన్నీ నాలుగు మ్యాచ్లు ఉన్నాయి అంటే ఈ మిగిలిన నాలుగు మ్యాచ్ల మొత్తం పరుగులే నూట ముప్పై ఏడు అయితే వాటి యొక్క సగటు ఎంత అన్నాడు కాబట్టి మిగిలిన పరుగుల మొత్తము బై మిగిలిన మ్యాచ్ల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు సగటు సగటు రిమైనింగ్ యావరేజ్ సో నాలుగు మూళ్ళ పన్నెండు నాలుగు మూళ్ళ పన్నెండు ఒకటి మిగిలింది పక్కన ఏడు నాలుగు నాలుగుల పదహారు ఒకటి మిగిలింది పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఒకటి పక్కన సున్నా నాలుగు రెండులు ఎనిమిది నాలుగు ఐదులు ఇరవై అంటే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ రిమైనింగ్ మ్యాచెస్ యావరేజ్ నెక్స్ట్ ఆరు సంఖ్యల సగటు త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఆరు సంఖ్యల సగటు త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ వాటిలో రెండింటి సగటు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మిగిలిన వాటిలో రెండింటి సగటు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇంకా మిగిలిన రెండింటి సగటు ఎంత అండ్ సెకండ్ ఆరు సంఖ్యల సగటు త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ వాటిలో రెండింటి సగటు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మిగిలిన వాటిలో రెండింటి సగటు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇంకా మిగిలిన రెండింటి సగటు ఎంత రైట్ చూడండి ఇక్కడ సో మొత్తం ఆరు మ్యాచీల యొక్క సగటు త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అన్నాడు అంటే ఆరు మ్యాచీలలో చేసిన మొత్తం ఏంట అంటే ఆరు ఇంటూ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ రాసుల సంఖ్య ఇంటూ సగటు సో ఆరు నాలుగుల ఇరవై నాలుగు ఆరు నాలుగుల ఇరవై నాలుగు ఇందులోంచి ఆరు ఐదు పైసలు తీసేస్తే ఆరు ఐదు పైసలు ఎంత సో ముప్పై పైసలు సో ఇరవై నాలుగు రూపాయల నుంచి ముప్పై పైసలు తీసేస్తే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఇరవై మూడు రూపాయల డెబ్బై పైసలు పైసల రూపంలో సింపుల్గా మల్టిప్లై చేయండి పాయింట్ అనేదాన్ని సో ఇక్కడ నేను ఇది ఈ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అనేది నాలుగు కంటే పాయింట్ జీరో ఫైవ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని నాలుగుతో మల్టిప్లై చేసి ఆ తర్వాత పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేసి ఇందులో నుంచి ఆరు ఇంటూ పాయింట్ జీరో త్రీ ఫైవ్ని సో ఇందులో మొదటి రెండు మ్యాచీల యొక్క సగటు ఎంత అంటాడు అందులో మొదటి రెండు మ్యాచ్లు సగటు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అంటాడు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అంటాడు మిగిలిన రెండింటిది ఎంత అంటాడు మిగిలిన రెండింటిది సగటు వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అంటాడు అయితే ఇంకా మిగిలిన వాటి సగటు ఎంత అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఇవి నాలుగు ఉన్నాయి సో ఈ నాలుగు సగటు టూ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సో రెండు మూడు ఆరు రెండు నాలుగు ఎనిమిది సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇక్కడ సో ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ రెండు మూడు ఆరు ఎనభై ఐదు పైసలు అంటే రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఇక్కడ పదిహేను పదిహేను ముప్పై పైసలు తగ్గిస్తే ఏడు రూపాయల డెబ్బై పైసలు సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సో ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎనిమిది నేడు పదిహేను ఇక్కడ ఒకటి పద్నాలుగు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇందులోంచి ఆ నాలుగు సంఖ్యలు తీస్తే రిమైనింగ్ టూ మి టూ మిగిలినాయి సో ఈ నాలుగు సంఖ్యల మొత్తం ఏంది రా అంటే పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఆ పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు తీసేస్తే మిగిలింది ఏంటి అంటే పాయింట్ టూ సో ఇక్కడ పదమూడులో నుంచి నాలుగు పోతే తొమ్మిది సో మిగిలిన రెండు సంఖ్యల మొత్తం నైన్ పాయింట్ టూ సో మిగిలిన రెండు సంఖ్యల మొత్తం నైన్ పాయింట్ టూ ఆ మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య రెండు సో రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు ఆరుల పన్నెండు దెన్ రిమైనింగ్ సంఖ్యల యొక్క సగటు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్
సో ఇక్కడ కూడా కాన్సెప్ట్ అనేది సేమ్ ఏదైతే ఉన్నదో మొత్తం సంఖ్యల సగటు అందులో ఇచ్చిన సంఖ్యల సగటు కనుక్కొని ఆ సంఖ్యలను ఇందులోంచి తీసేసి మిగిలిన సంఖ్యల సగటు కనుక్కోవడం అనేది కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ అనేది పాయింట్లలో ఇచ్చింది కాబట్టి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అంతే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒక క్రికెట్ ఆట కానీ నలభై ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ సగటు స్కోరు యాభై పరుగులు అతని గరిష్ట స్కోరు కనిష్ట స్కోరుల వ్యత్యాసం నూట డెబ్బై రెండు పరుగులు ఈ రెండు ఇన్నింగ్స్ను వదిలేస్తే మిగతా ముప్పై ఎనిమిది ఇన్నింగ్స్ సగటు స్కోరు నలభై ఎనిమిది పరుగులు అతని గరిష్ట స్కోరు ఎంత ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫైవ్ స్టార్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దీన్నిగా ఇప్పుడు వచ్చే ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్లో ఏంటిది బిట్టు చూడండి ఒక క్రికెట్ ఆట కానీ నలభై ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ సగటు స్కోరు యాభై పరుగులు అతని గరిష్ట స్కోరు కనిష్ట స్కోరుల వ్యత్యాసం నూట డెబ్బై రెండు పరుగులు ఈ రెండు ఇన్నింగ్స్ని వదిలేస్తే అంటే గరిష్ట కనిష్టను వదిలేస్తే మిగతా ముప్పై ఎనిమిది ఇన్నింగ్స్ సగటు స్కోరు నలభై ఎనిమిది పరుగులు అయితే అతని గరిష్ట స్కోరు ఎంత అని అడిగిండు వాటే బ్యూటీ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి మనకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే గరిష్ట కనిష్ట స్కోరుల వ్యత్యాసం ఇచ్చేసింది ఆల్రెడీ గరిష్ట కనిష్ట వ్యత్యాసం ఎంత ఇచ్చిండు ఇలా రాసుకోండి గరిష్ట దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం కనిష్ట వై అనుకుందాం ఈ పదాన్ని అంతరాయలు అయ్యలేక మనం ఎక్స్ వై అనుకుంటున్నాం ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఇచ్చిండు వన్ సెవెంటీ టూ అని మనం ఈ ప్రాబ్లం నుంచి ఆ రెండింటి మొత్తం ఎంతో కనుక్కోగలిగితే గరిష్ట కనిష్ట మొత్తం ఎంతో కనుక కనుక్కోగలిగితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయినట్టే మరి మొత్తం కనుక్కోవడానికి గొడుసు కోపించిండోడు చూద్దాం ఎలాంటి స్కోప్ ఇచ్చాడు మొత్తం నలభై ఇన్నింగ్స్ ఆడింది స్టార్టింగ్లో సగటు ఎంత అన్నాడు యాభై పరుగులు అన్నాడు అందులో నుంచి రెండు ఇన్నింగ్స్ తీసేసిండు అంటే ఒక్కొక్క ఇన్నింగ్ ఎంత కొట్టినట్టు యాభై 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 ఈ విధంగా యాభై నలభై యాభై కొట్టినట్టేగా సగటు మీనింగ్ నలభై ఇన్నింగ్ల సగటు యాభై అంటే ఇక్కడ యాభై పరుగుల సగటు చొప్పున నలభై మ్యాచ్లలో కొట్టిండు అని అర్థం అందులో నుంచి రెండు ఇన్నింగ్స్ తీసేసిండు గరిష్ట కనిష్ట అని తీసేసిండు వాట్ ఎవరా గరిష్ట కనిష్ట అనేది పక్కన పెడితే రెండు అయితే తీసేసిన మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఆ తీసేసిన రెండు ఇవ్వనుకుందాం అంటే పోయింది ఏమేం కోల్పోయింది ఒక యాభై మరొక యాభై కోల్పోయింది రెండు యాభైలు కోల్పోయినాం సో ఈ రెండు యాభైలు కోల్పోవడం వల్ల మిగతా ముప్పై ఎనిమిది ఇన్నింగ్స్ ఉన్నాయి కదా రెండు మ్యాచ్లు తీసేస్తే ఇంకెన్ని ఉన్నాయి ఈ ముప్పై ఎనిమిది ఇన్నింగ్స్ అనేవి ఎంత సగటు కోల్పోయినాయి ఆ ముప్పై ఎనిమిది ఇన్నింగ్స్ యొక్క సగటు నలభై ఎనిమిది అంటాను అంటే ప్రతి ఒక్కటి రెండు పరుగులు కోల్పోయినట్టే కదా ప్రతి ఒక్క మ్యాచ్ రెండు పరుగులు కోల్పోయినట్టే కదా సో కాబట్టి వీటితో పాటు ఇంకా కోల్పోయినది ఏంటంటే ఈ ముప్పై ఎనిమిది ఇన్నింగ్స్ కూడా రెండు రెండు కోల్పోయినాయి సో ఈ రెండు మ్యాచ్లు తీసేయడం వల్ల కోల్పోయినా మొత్తం పరుగులు ఇవ్వి సో యాభై ప్లస్ యాభై వంద ముప్పై ఎనిమిది ఇంటూ రెండు డెబ్బై ఆరు సో అంటే నూట డెబ్బై ఆరు గరిష్ట కనిష్ట ఇన్నింగ్లో మొత్తం దాట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇగ్గో గరిష్ట కనిష్ట మొత్తం మనం కనుక్కున్నాం గరిష్ట కనిష్ట పరుగుల భేదం వాడు ఇచ్చిండు సో వాడు ఏం అడుగుతాడు గరిష్ట పరుగులు ఎన్ని అని అడుగుతాడు గరిష్ట పరుగులు అంటే మనం ఒక షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఇక ఎక్కువ కాదు ఈ రెండింటిని సాధిస్తే ఎక్స్ వాల్యూ అనేది గరిష్టం సో అంత టైం లేకుండా సింపుల్గా చెప్పుకునే షార్ట్కి ఏంటంటే ఈ రెండింటిని కలపండి వన్ సెవెంటీ టూ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ బై టూ చేయండి అంతే నూట డెబ్బై రెండు ప్లస్ నూట డెబ్బై ఆరు రెండు కలిపితే ఎంత సో డెబ్బై రెండు ఇక్కడ సగం అరవై ఒకటి ఇక్కడ సగం అరవై మూడు సో ఇక్కడ ఎనభై ఒకటి ఎనభై మూడు ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఎనిమిది ఎంత నూట అరవై తొమ్మిది రెట్ లేదా రెండింటిని యాడ్ చేయి రెండు ఎనిమిది రెండు ఆరు ఎనిమిది ఏడు ఏడు పద్నాలుగు నాలుగు ఒకటి 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 రెండు మూడు వందల నలభై ఎనిమిది బై టూ రెండు ఒక టూ రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు నాలుగు ఎనిమిది వన్ సెవెంటీ ఫోర్ గరిష్ట పరుగులు వన్ సెవెంటీ ఫోర్ మ్యాక్సిమం రన్స్ ఒకవేళ కనిష్ట అంటే ఈ రెండింటి మైనస్ చేసి బై టూ చేయండి అంటే వన్ సెవెంటీ సిక్స్ మైనస్ వన్ సెవెంటీ టూ బై టూ దట్ ఈస్ టూ 
నూట డెబ్బై ఆరులోంచి నూట డెబ్బై రెండు పోతే నాలుగు బై రెండు ఈక్వల్ రెండు కనిష్ట పరుగులు రెండు గరిష్ట పరుగులు నూట డెబ్బై నాలుగు రైట్